हेलो स्टूडेंट आज की क्लास हम बात करेंगे टेंसर मेंबर के बारे में जिसमें आज का हमारा टॉपिक है किसी प्लेट की स्ट्रेंथ या उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी हम किस तरीके से फाइंड करते हैं तो अगर प्लेट की स्ट्रेंथ की बात करें और रिवेट केस की अगर हम बात करें तो हमें देखने को ये मिलता है कि जैसे जैसे हम रिवेटिंग का तरीका चेंज करते हैं वैसे वैसे हमारी स्ट्रेंथ भी अलग अलग देखने को मिलती है जैसे अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन केस ऑफ चैन रिवेटिंग यानी अगर उसके हमने चैन रिवेटिंग कर रखी है प्लेट में या फिर अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन केस ऑफ जिगजैग या स्ट्रेगर रिवेटिंग यानी स्ट्रेगर रिवेटिंग की अगर हम बात करें या स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन केस ऑफ डायमंड रिवेटिंग यानी अगर हम डायमंड रिवेटिंग की बात करें तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर चैन रिवेटिंग या रिवेटिंग और यहां पर हमने डायमंड रिवेटिंग की हुई है तो जैसे जैसे आप रिवेटिंग का पैटर्न चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको प्लेट की स्ट्रेंथ भी अलग अलग देखने को मिलेगी इसका कारण यह है क्योंकि देखिए जब हम प्लेट जब हम प्लेट में रिवेटिंग का तरीका चेंज करते हैं रिवेटिंग का हम पैटर्न चेंज करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे क्रिटिकल सेक्शन है या जो हमारे फेलियर सेक्शन है वो फेलियर सेक्शन पर हमें क्या होगा उसका जो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारा बदल जाता है वो हमारा चेंज हो जाता है तो अगर नेट क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा चेंज हो जाएगा तो उस केस में प्लेट की स्ट्रेंथ भी हमें अलग अलग देखने को मिलती है तो इस लेक्चर में अगर हम बात करें तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन केस ऑफ चैन रिवेटिंग यानी अगर हमने चैन रिवेटिंग की है तो उस केस में हम प्लेट की स्ट्रेंथ हम किस तरीके से फाइंड करते हैं या फिर हम ये बात करें कि इसके अंदर हम नेट क्रॉस सेक्शन एरिया उसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं पिछले बहुत सभी लेक्चरों में हमें लगभग ये पढ़ा है कि टेंसर मेंबर की हम जो स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं वो किसके बेस पर फाइंड करते हैं नेट एरिया के बेस पर यानी जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है उस पर हमारा नेट एरिया हमारा कितना अवेलेबल है प्लेट के प्लेट का क्रॉस सेक्शन नेट एरिया कितना अवेलेबल है उसके आधार पर हम क्या करते हैं उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्लेट की चैन रिवेटिंग केस में स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे और साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट यानी अगर हमने उस प्लेट में कोई रिवेटिंग ना करें अगर एक सॉलिड प्लेट हमारे पास है उसकी अगर हम टेंशन स्ट्रेंथ की बात करें यानी कितना टेंशन लोड बियर कर सकती है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो इन दोनों टॉपिक पर इस लेक्चर में चर्चा करेंगे और जबकि उससे आगे जो हमारे लेक्चर बनाए जाएंगे उसमें हम स्ट्रगल रिवेटिंग और डायमंड रिवेटिंग के केस में हम बात करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ हम किस तरीके से फाइंड करते हैं तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ कमेंट लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे आप जरूर पढ़ें चलिए तो करते हैं आज क्लास स्टार्ट जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन केस ऑफ चैन रिवेटिंग यानी चैन रिवेटिंग केस में तो आप देखें यहां पर मैंने प्लेट को चैन रिवेटिंग से लेकर फोर्स अप्लाई करूंगा इस पर और उसके बाद हमारी किस तरीके से फेलियर हमें देखने को मिलेगा वो मैंने सीरियल वाइज डायग्राम मैंने यहां पर बनाए हुए हैं तो अगर आप ध्यान से देखें कि जब इस प्लेट पर हमने क्या किया है आप देख रहे हैं यहां पर मैंने क्या किया है एक यहां पर चैन रिवेटिंग यहां पर मैंने की हुई है अगर आप चाहें तो यहां पर इस तरीके से और भी रिवेटिंग आप कर सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें इसको समझने के लिए हम बात करेंगे कि हमारा माना कि ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है यानी आप इसको क्रिटिकल सेक्शन मान लें इसको क्रिटिकल सेक्शन मान लें इसको फेलर सेक्शन मान लें तो हमने माना कि ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है तो हम बात करेंगे अगर प्लेट हमारी यहाँ पर इसके इस सेक्शन के अलॉन्ग फेल होती है तो अब देखें यहाँ पर फोर्स हमने किस डायरेक्शन में लगा रखा है फोर्स हमारा टेंसर फोर्स को इस तरीके से लगा हुआ है तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं टेंशन फोर्स इस प्लेट पर अप्लाई करते हैं और इस प्लेट पर हमने क्या कर रखी है हमने चैन रिवेटिंग इस पर हमने कर रखा है और फोर्स हमने अप्लाई किया और इस प्लेट की जो चौड़ाई है यानी यहां से लेके यहां तक जो इसकी हमारी चौड़ाई है वो है हमारी बी और इसकी जो प्लेट की थिकनेस है वो हमारी क्या है टी हमारी थिकनेस है प्लेट तो बी क्या है वेट्स ऑफ प्लेट और टी क्या है थिकनेस ऑफ प्लेट और जो रिवेट हमने यूज किया है इस रिवेट का हमारा ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट हमारा जो है वो हमने ले रखा है डी जी यानी नॉमिनल डाया ग्रॉस डाया हम अकॉर्डिंग टू कोड हम चेंज कर सकते हैं तो हमारा रिवेट का ग्रॉस डाया जो है वो कितना है डी जी यहां पर हमें देखने को मिल रहा है अब देखें यहां पर इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसे हम फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे और अगर हमारी जो प्लेट फेलियर होगा यानी ये हमारा क्या है क्रिटिकल सेक्शन यहां पर हमें देखने को मिला ये हमारा क्या है क्रिटिकल सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन यहां पर आप कह सकते हैं क्रिटिकल और फेलियर सेक्शन हमारा ये हमें देखने को मिला यहां पर फेलियर सेक्शन तो अब देखें जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने पर हमें देखने को ये मिला कि प्लेट हमारी इस सेक्शन के अलॉन्ग फेल हो रही है इस तरीके से हमें फेलियर देखने मिलेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ
इस प्लेट के लिए हमारा ये क्रिटिकल सेक्शन है और हमें इसी सेक्शन पर बतानी है कि कितनी स्ट्रेंथ हमारी ये बियर कर पाएगी या इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी हमारी इस क्रॉस सेक्शन पर हमारी कितनी देखने को मिल रही है तो जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बाद आप ये सिचुएशन देखेंगे प्लेट में हमारा यहाँ पर क्रैक्स आ गया और क्रैक्स के बाद आप देख रहे हैं कि प्लेट हमारी दो पार्ट में इस तरीके से ये पार्ट और ये पार्ट हमारा कैसा हो गया अलग हो गया ड्यू टू टेंशन फोर्स और हमारा एक क्रिटिकल सेक्शन पर हमारी प्लेट फेल हो गई है अब हमें ये पता करना है कि प्लेट के अगर फेलियर हुई है तो किस लोड पर फेल हुई है यानी कि उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी हमारी इस क्रिटिकल सेक्शन पर हमारी कितनी थी तो उसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले देखें स्ट्रेंथ बराबर हम बात करें स्ट्रेंथ इक्वल टू हमारा है स्ट्रेस इनटू एरिया ये हमारा जनरल फार्मूला है अगर इसको हम और आगे बात करें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्ट्रेंथ इक्वल टू परमिशबल टेंशियल स्ट्रेस यानी हमारी स्प्लिट में जो परमिशबल टेंशियल स्ट्रेस है वो और मल्टीप्लाई बाई किससे क्रॉस सेक्शन नेट एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया नेट नेट एरिया तो इसको हम और किस तरीके से लिख लें आगे हम बात करेंगे स्ट्रेंथ इक्वल टू परमिशबल टेंशन सिग्मा टी और एरिया नेट को मैंने इस तरीके से यहां पर लिख लिया अब देखें जरा जो हमारे स्ट्रेंथ का फार्मूला है प्लेट की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वो बात जनरल फार्मूला है स्ट्रेस इनटू एरिया स्ट्रेंथ इक्वल टू यानी कि हमारा कितना फोर्स बियर कर पाएगा स्ट्रेंथ बेस यहां पर फोर्स अब देखें फोर्स हमारा कितना बियर कर पा? कर पाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो स्ट्रेस है वो हमारे कौन से लेंगे परमिशिबल टेंशन स्ट्रेस जिसको हमने सिग्मा टी माना है जबकि हमारा जो क्रॉस सेक्शन नेट एरिया है वो हमने एरिया नेट माना है अब देखें हमारा सिर्फ काम क्या है एक तो हमें एरिया नेट फाइंड करना है इसका एरिया नेट कहां पर क्रिटिकल सेक्शन पर हमारा इस प्लेट का नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है और इसका जो हमारे परमिशिबल टेंशन स्ट्रेस अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता हो और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा उसका स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी उस प्लेट की अब देखें यहां पर नेट एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो नेट एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखें नेट एरिया की अगर हम बात करें यहां पर मैं लिखता हूं नेट एरिया बराबर क्या है देखें एरिया नेट बराबर हमारा क्या होता है ग्रॉस एरिया यानी यहां पर हम बात करें ग्रॉस ए जी क्या है यहां पर ग्रॉस एरिया ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया यानी क्रॉस सेक्शन में जितना हमारा ग्रॉस टोटल एरिया है और माइनस ऑल रिवेट होल ऑल रिवेट होल एरिया यानी हमने क्या करना है ये फार्मूला यहां पर हमें लगाना है यानी अगर हम नेट एरिया की बात करें तो एरिया नेट हम कैसे निकालते हैं कि ग्रॉस एरिया में से हमारे जितने भी हमने रिवेट के लिए होल किए हुए हैं उनका एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्रॉस सेक्शन का नेट एरिया हमें देखने को मिलेगा अब देखें यहां पर क्रॉस सेक्शन हमने लिखा हुआ है तो कौन सा क्रॉस सेक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमारी इस तरीके से है तो फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो हमें एरिया देखने को मिलेगा वो हमें नेट क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर चाहिए तो अब देख यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि एरिया नेट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो देखें जरा एरिया नेट बराबर क्या था हमारा फार्मूला एरिया ग्रॉस माइनस ऑल रिवेट होल एरिया यानी जो हमारे रिवेट के होल के एरिया है उनका हमने बात करेंगे तो देखें जरा एरिया नेट की अगर आप देखें तो एरिया नेट अब हम समझते हैं यहां पर चलते हैं कि एरिया नेट हमारा कितना है तो देखें जरा आप इसमें अगर आप देख पा रहे हैं कि फोर्स हमारा ये लगा हुआ है तो फोर्स के लिए हम जो नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे तो रिवेट का एरिया हमें कैलकुलेट नहीं करना है तो रिवेट का हमें कौन सा एरिया चाहिए सिर्फ एरिया नेट का मतलब क्या है जो मैं रेड मार्कर से यहाँ पर जो पोर्शन सेट कर रहा हूँ वो पोर्सन हमारा क्या है नेट एरिया हमें मिलेगा देखने को ये तो जो मैंने पोर्सन सेट किया है ये वाला पोर्सन हमारा ये जो एरिया है प्लेट का इन रिवेट का एरिया हटाने के बाद ये एरिया हमारा क्या है यही एरिया हमें फाइंड करना है यही एरिया हमारा क्या कहलाएगा इसका नेट एरिया कहलाएगा तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं तो देखें जरा अगर प्लेट का क्रॉस सेक्शन का ग्रॉस एरिया देखें तो एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इनटू टू यानी हमारी लंबाई गुणा चौड़ाई हम बात करें तो अगर आप देखें यहां पर इसका पहले रिवेट का आप यहां से देख लें जब हमने रिवेट नहीं लगाई थी तो उस केस में हमारी प्लेट की चौड़ाई ये बी है और टी हमारी से क्या है थिकनेस है तो अब देखें यहां पर अगर हम ग्रॉस एरिया की बात करें तो हमारी बी इंटू टी क्या हो जाएगी इसका ग्रॉस एरिया हो जाएगा तो बी इंटू 
टी हमारा क्या हो गया ऐसा ग्रॉस एरिया और माइनस रेबेट का एरिया तो देखें जरा यहां पर रेबेट के एरिया की अगर आप बात करें तो रेबेट का एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे तो आपके रेबेट के एरिया की अगर हम बात करें तो रेबेट की जो हमारी चौड़ाई है वो क्या है हमारी यानी उसका डाया कितना है डीजी तो डीजी हो गई यहां से लेके यहां तक क्लियर ये हमारी क्या हो गई डीजी यहां से लेके यहां तक इसकी हमारी क्या हो गई ये हमारी चौड़ाई हो गई और जबकि इसकी थिकनेस कितनी है थिकनेस हमारी वही ली जाएगी जो हमारी प्लेट की थिकनेस है तो थिकनेस हमारी क्या हो जाएगी इसकी टी यानी अगर ये इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी टी यानी प्लेट यानी रिबेट की हमारी जो डाया है ये जो हमारी थिकनेस है ये वाली जो चौड़ाई है वो हमारी डी है और थिकनेस हमारी क्या है ये थिकनेस हमारी टी है तो हम क्या कर दें माइनस डी जी इन टी यानी हमने क्या माइनस कर दिया रेवेट का ग्रॉस डाया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस अब देखें यहां पर तो एक रेवेट का हो गया ये लेकिन हमारे यहां पर कितने रेवेट है वन टू थ्री तो थ्री का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहां पर लेकिन अगर चार होते तो हम चार का मल्टीप्लाई करते दो होते तो दो का मल्टीप्लाई करते इसी तरह से अगर एन रेवेट है तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे एन का मल्टीप्लाई यहां पर हम कर देंगे तो हमने क्या क्या देखें ग्रॉस एरिया में से ऑल रेवेट होल एरिया हमने यहां पर मल्टीप्लाई माइनस कर दिया डिडक्ट कर दिया अब यहां से जो आपको एरिया नेट देखने को मिलेगा वो हो जाएगा हमारा टी कॉमन ले लेंगे यहां पर तो क्या बचेगा बी माइनस एन इन टू डी जी डी जी क्या यहां पर हमारा ग्रॉस डाया ऑफ रेवेट तो ये हमारा एरिया नेट देखने को आपको मिला तो जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहां पर हमें मिला अब देखें इस फार्मूले को आप क्या करेंगे इस फार्मूले को आप यहां पर पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा इसका नेट एरिया देखने को मिलेगा तो देखें जरा यहां पर स्ट्रेंथ बराबर हमारा क्या हो गया अब स्ट्रेंथ इक्वल टू सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस एन इन टू डी जी मल्टीप्लाई बाई टी तो ये हमारी क्या हो जाएगी प्लेट की टेंशन स्ट्रेंथ या लोड बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगी हमारी प्लेट के टेंशन के केस में अब देखें जब हमारा ये सेक्शन फेलियर हुआ है तो इसके अंदर हमारे जो स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं या तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली वैल्यू दी जाएगी कि सिग्मा टी की वैल्यू ये है दूसरा अगर किसी केस में नहीं दी जाती है देन तब आप क्या करेंगे सिग्मा टी इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू आई एस कोड एट हंड्रेड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिगमा टी इक्वल टू होता है हमारा 0.6 पॉइंट सिक्स एफ वाई जहां पर एफ वाई है ईल्ड स्ट्रेस एफ वाई क्या है हमारा ईल्ड स्ट्रेस तो देखें जरा यहां पर अब हमें सिग्मा टी की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है और डायरेक्ट गिवन नहीं होगी तो एफ वाई गिवन होगा तो एफ वाई हमारा क्या है ईल्ड स्ट्रेस अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 का तो हमें जो देखने को मिलेगा वो परमिशिबल टेंशियल स्ट्रेस देखने को मिलेगी और वो भी वैल्यू हम यहां पर रखकर हम टोटल इसकी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं इस केस में तो ये हमारा बहुत ही आसान था चैन रिवेटिंग केस में आप देख रहे हैं कि फेलियर जो होता है इस तरीके से हमें फेलियर देखने को मिलेगा और हमने टोटल ग्रॉस एरिया में से सभी रिवेट का एरिया हमने माइनस कर दिया एरिया नेट मिल गया और एरिया नेट में हमने स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गई प्लेट की स्ट्रेंथ देखने को मिल गई अब बात करें सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ तो सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ में देखें जरा बहुत ही आसान है सॉलिड प्लेट पर अगर हमने यहां पर एक प्लेट है जिसका हमने कोई भी इसके अंदर रिवेट हमने अप्लाई रिवेट हमने यहां पर नहीं किया हुआ है तो इसकी अगर टेंशन स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो इसका तो फॉर्मूला हमारा सीधे सीधे स्ट्रेंथ इक्वल टू परमिसबल टेंशाइल स्ट्रेस परमिसबल टेंशाइल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया अब देखें जरा यहां पर स्ट्रेंथ इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा टी परमिशल टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल सेम वे में और मल्टीप्लाई बाई ग्रॉस एरिया तो अब देखें जरा यहां पर इस केस में हमने यहां पर कोई रिबेटिंग अप्लाई नहीं की है जब रिबेटिंग नहीं है तो यहां पर हमारा अब देखें यहां पर अगर हम बात करें इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो गई यहां पर इस केस में अगर हम इस केस में अगर हम देखें एरिया नेट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा एरिया ग्रॉस माइनस ऑल रिवेट होल एरिया तो यहां से अगर आप देखेंगे रिवेट होल क्या है नहीं है तो ये एरिया क्या हो जाएगा हमारा जीरो तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा एरिया नेट इक्वल टू ग्रॉस एरिया यानी हम क्या करते हैं ग्रॉस एरिया की वैल्यू यहां पर रख देंगे एरिया नेट या आप कह दें या आप सीधे सीधे लिख दो यहां पर ग्रॉस एरिया तो यहां पर आप देखेंगे स्ट्रेंथ इक्वल टू अब ग्रॉस एरिया क्या होता है सिग्मा टी मल्टीप्लाई बेट इन टू थिकनेस तो B इन टू टी तो ये हमारी क्या हो जाएगी हमारी इसकी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी इसकी प्लेट की सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ ये हो गई और अगर हमें रिवेट का केस यूज किया है तो इसकी हमें स्ट्रेंथ देखने को यहां पर हमें मिलेगी तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट के बारे में और स्ट्रेंथ ऑफ चैन रिवेटिंग के बारे में 
तो ये थी हमारी क्लास उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पूरी तरह समझ में आया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ कमेंट लिखा हुआ है उसे आप जरूर देखें एक बार चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेगर्ड स्ट्रेगर्ड रिवेटिंग के केस में हम बात करेंगे कि स्ट्रेगर्ड रिवेटिंग केस में हम उसकी स्ट्रेंथ और डायमंड रिवेटिंग केस में हम उसकी स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालते हैं